Mtazamaji asalamu alaikum. Ujambo popote ulipo ikiwa ni juma lengine twajumuika pamoja katika kipindi peupe. Karibu sana na bila shaka kama kawaida tunajumuika pamoja hapa na mzee wetu Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasir. Mimi naitwa Jonathan Mwanzia. Tafadhali mzee wangu karibu. Shukrani sana Jonathan Mwanzia. Ahlan wa sahlan wazee wangu, mama zangu, ndugu zangu na wanangu. Wake kwa ume wa Islamu na wasio wa Islamu. Maneno mashuri au maarufu kwa maamkuzi tunaopenda kutumia kila wakati ni asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa faida ya wale ambao si waislamu maneno haya maana yake halisi huwa amani ya Mwenyezi Mungu, rehema zake na baraka zake ziwe nanyi nyote. Kwa mujibu wa kanuni tunazofuata nachukua fursa hii kwa moyo mkunjufu, unyenyekevu, heshima na taadhima kuwakaribisha nyote kwa niaba ya mkurugenzi mkuu mwalimu Maguzo fundi wa mitambo Javan Olo na Bragin Maina na mwanzangu Jonathan Mwanzi anasema andamane na sisi jioni hii ya leo tuangalie tutaweza kunufaishana kwa yapi tutakayojadili hivi leo karibuni asante sana shukran na mzee wangu na mtazamaji ni kwamba ikiwa unafuatilizia kipindi basi kwa namna kilivyo tuko mbashara katika ukurasa wetu wa Facebook Al Shifa Online TV Kenya na mada tulionayo ni ile ambayo tumekuwa nayo kutoka juma lilopita tukasema kwamba ni mada pana kwamba tutakuwa tunakwenda kwa hawamu e, tofauti na mitazamo tofauti e, katika mada a, kama hii na ni ukweli kuhusu mali ya wakfu leo ikiwa ni katika sehemu ya tatu. Kumbuka tulikuwa na utangulizi e, Juma lilopita tukaja katika awamu ya kwanza ama sehemu ya kwanza na ya pili na leo tuko katika sehemu ya tatu inapokuja katika mada uh, kama hii. Nafikiri ya kwamba kama kuwa fatilizia kipindi kama hiki umejifunza mengi aswa uh, kuhusiana na masala ya wakfu uh, wa Waislamu na nafikiri ya kwamba tumekuwa tukitoa ithibati tukiziweka katika streaming yetu live kukuonesha namna ilivyo inapokuja katika tarehe ya masala ya wakfu na nataka kuamini ya kwamba mzee wangu labda ile kukumbushana nafikiri kwamba utakuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kufanya hivyo zaidi kuliko mimi ya kwamba nataka kuamini tuliachia pale ambapo tulikuwa tukitiririka na ile ripoti ya Mathias Skea ambayo alitoa mwaka elfu moja kenda mia na themanini haswa kuhusiana na mali ya wakfu wa mwijabu kwa hivyo nafikiri ya kwamba kuanzia hapo na labda ikiwa utatupatia tu ile recap kidogo anga ndio kwa yule ambaye labda anatujumuika e, nasi kwa siku ya leo anga apate ule mtiririko halisi wa namna mambo yalivyo yanapokuja katika mada kama hii tafadhali kwa hakika Jonathan mm. na watazamaji wapenzi wa kipindi hichi cha Peupe Talk Show ni <coughs> kweli tumezungumza kuhusu Matias Kiaz report na katika kuiangalia tumekwenda kurasa kama nne hivi na kama alivyosema mwanzangu kwamba Matias Kiaz report ilikuwa ya shughulikia zaidi masala ya wakfu wa mwijabu mwijabu ni family moja pana sana ambapo baadhi ya watu ambao ni maarufu kwenye jamii wamo kwenye jamii hiyo sina haja kuwarudia mara kwa mara na ni wakfu mkubwa ambao si sawa kupuuza na baadhi ya wazee ambao sasa hivi hawako hapa wako nchi za nje ngambo wamefuatilia jambo hili mpaka kawa maisha yao yako hatarini wakabidi waondoke watoke nchi na katika kusoma ile ripoti na kuweza kuangalia baadhi ya nyaraka ambazo nimeweza kuziona ambazo naamini hata baadhi ya mwijabu pia hawana mm. nimeona kwamba la haiwezekani ili jambo lizungumzwe na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kujua mm -hmm. masala ya mwijabu mm. kisha nikapata watu pia wakaweza kuniambia ambao ni family members mm. wa family ya Bamkele mm -hmm. pia wakanijuza kwamba basi hata mwijabu wewe unayozungumzia mm -hmm. kuna na hizi za Bamkele mm -hmm. lakini kuna mambo ambayo yako mahakamani sasa hivi huwa ndio waniona sasa nyingine sitaki kwenda ndani sana Ndiyo. kwa sababu nitakuwa naingiliana na mambo ya ambayo yako mbele ya mahakama itakuwa si sawa mm -hmm. 
lakini ipo haja na kama tutakavyoangalia leo ipo haja ya kama vile nilivyosema siku ya Ijumaa tulipokuwa tutathmini mm -hmm. kwamba paundwe tume ya uchunguzi sio kuwachunguza walioko sasa lakini kuchunguza wakfu tangu Mwingereza atukue mwaka 1899 kumetendeka dhulma kiasi gani na leo nitakuomba ukae kwa utulivu fuatilia haya tutakayosoma leo kuna nyaraka mbili za mwaka 1936 wakati wa utawala wa waingereza 1936 mwezi wa nane, mwezi wa agosti ambapo <coughs> ya usika na masala ya tume ya wa na tuangalie waingereza walikuwa wakizungumza nini kuhusu wakfu wa waislamu pana nini kimejifita katika nyaraka ambazo ni maandishi yao wao hao waingereza kisha kuna tume moja sijui kama waislamu mwajua iliundwa wakati wa kibaki nitaigusia kidogo kwa leo nitakuonyesha baadhi ya nyaraka ambazo ni ushahidi lakini wiki hii nitataka sana tutiririke upande huo. Na kuna gazeti moja ambalo lilitoka nafikiri mwaka elfu mbili na kumi lilikuwa mm -hmm. pia lagusia masala ya wakfu ni gazeti la Friday Bulletin. Utaona mmoja katika waliokuwa machief kadhi wakati ule walisema namna gani wakfu kutoka wakati wa uhuru kulikuwa na mkuu wa mkoa hapa pwani ambaye aliweza kwenda hata kinyume na matakwa ya Waislamu na akaweza kutoa ardhi ya wakfu na hapa ndipo pale nilipokuambia kwa ni ex officio member lakini kwa sababu ana cheo kikubwa akitaka kukitumia vibaya ataweza kutumia tulia papo hapo na kama kawaida usikubali tunayosema ukisha tusikia hata tukitoa nyaraka jaribu kutafiti na wewe uangalie tusema kweli au ni mambo tuntunga sisi. Na haya tunayosema dharura sana kukufahamisha kwamba hata si huyu Jonathan Mwanzi. Huyu mwenzangu tu wanisindikiza kwenye kuyazungumza haya. Si Alshifa online TV, si Mwalimu Maguzo, si Java Nolo, si Bragan Maina. Haya ni mimi na tafiti na yaona na ona la si kunyamaza. Na si kunyamaza siko sababu nasema wasio waislamu wafaa kuangaliwa kama watu wenye hati ya a a kuna baadhi ya watu si waislamu na wako kwenye mamlaka lakini kwa sababu waislamu wenyewe hawayajui haya kwa hivyo wale walioko kwenye mamlaka ambao si waislamu hawajui kama waislamu wafanywa hivi mm. na hapa ndipo ndugu yangu mwanzi akisema mara nyingi kwamba wengine wasijua katu kwa hamasa ni namba la si mambo ya kutiana chuki ni mambo ambayo leo tuwaelezana sisi wenyewe kama waislamu tuweze kujiuliza sisi basi ah kwa ni maneno ya jua Istanbul tu bwana wengine hawasemi mm. <coughs> ndio pale nikasema kwamba mimi kwa uzoevu na uelevu nilionao kuhusu masuala haya ya kusema neno la haki najua kwamba mara nyingi nikisema neno haya kuna wengi miongoni mwetu waislamu ambao hawapendi maneno haya ya zungumzo kwa sababu huwatukatarisha maslahi yao waislamu sasa swala ni kwamba mimi najua nini Istanbul mimi najua kwamba wale ambao nitakuwa nakatarisha maslahi yao mm. hawawezi kuniunga mkono hawawezi kusema na ili jambo kweli liangaliwe lakini sasa ninawapa fursa tofauti mm. kwa usiniunge basi sema ni urongo haya maneno asemayo huyu si kweli hayakutukia hizi nyaraka za urongo sawa sasa iwapo pia hilo huwezi kwa hivyo pana wale ambao pia wataona no kwa sababu madhumuni si kukashifu mtu madhumuni ni kuwa watu wajumuike 
waweze kufuatilia mambo haya wajue hii ni haki ambayo yaweza kugeuza maisha yetu. Mm -hmm. Na ili si waislamu peke yao. Mm -hmm. Hata wale wasio waislamu kama mtu ana mamlaka ajue kwamba la hichi kitu muhimu sana kukifuatilia kama ni hivi si sawa hata kwa mujibu wa mafunzo ya dini yoyote. Kweli? Kwa hivyo hata mtu kama si muislamu mm -hmm. lakini ana mamlaka kwa mfano kwenye serikali ni wajibu wake kufuatilia ya mambo yaweza kusuluhisha mambo mengi sana ambayo yagadhabisha waislamu kwa muda mrefu na hawajui tatizo liko wapi Tumelewana sana kwa hiyo ningependa kama ndugu Java na Lola atakuwa yuko tayari yetu taanza na masala yale ya Work for Commissioners Ordinance year 1936 mm -hmm. ningependa ni kiona kwa ni screen ile alafu nitajua ni nukuu ipi maana ziko mbili kwa namba 1 na namba 2 Kisha tutaingia tuangalie na hayo mengine niloku ahidi na wiki hii tutakuwa tuteremka zaidi huko na kwenye nyaraka za huyu Matthias Kears report mm -hmm. lakini zaidi nataka kukuonesha na mapana na kwa je ilifika wakati kwani alafu serikali ilitoa nafasi ili ni kuepushe dhana ya kwamba serikali ndio ifanye mambo haya la serikali iliwapa na waislamu nafasi ikaunda tume ambayo ilikuwa yaongozwa na muislamu mm -hmm. kwa hebu chunguza mambo haya wapi ambapo wana serikali ya wabana ikatoka ripoti lakini mpaka leo waislamu wengi hawajui tutaionyesha pia hiyo ripoti na ndio moja katika ripoti tutakateremka nayo tuangalie mm -hmm. ni nani wahusika mm -hmm. ripoti ya semaje mm -hmm. sawa 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 eh? mm -hmm. ni friday bulletin Friday bulletin hiyo kama utaona hapo ni ya machi tarehe 12 mwezi elfu, mwaka 2010 na ndio ambayo ilikuwa ni sawa na Rabiul Awal tarehe mm. 26 mwaka 1431 kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu ndio sawa mm. kitu cha maneno cha sema overhaul work commission chief kazi says katika kunukuu mstari wa kwanza sema the function of the work commission needs to be reviewed to ensure that it lives to its principle of benefiting the muslim community mm -hmm. the chief kadhi wakati huo mm -hmm. sheikh hamad hamad kasim mm -hmm. said the present status of the commission which oversees properties estimated to be worth more than shillings 4 billion mm -hmm. does not allow it to appropriately serve the interests of the community. Sheikh Hamad also called for a more robust legal framework to be put in place to safeguard the work of the commission from political manipulation. Speaking to the Friday bulletin, Sheikh Hamad cited the role of the Coast Provincial Commissioner in the body saying his conduct role on several occasions has contradicted the objectives of the commission. Mm -hmm. He cited the former powerful PC Eliud Mahiu who allocated a work beach plot in Kikambala mm -hmm. to a church organization allegedly on the orders of the former president Jomo Kenyatta. Mm -hmm. This remains a bitter issue among Muslims and that is why we need a review of the work act he said. Nataka kusimamia hapo. Tutarudi kwenye hii kwenye nyingine katika hii wiki mm -hmm. tutakwenda ndani. Lakini najaribu kuonesha na nukuu hichi kipande mwaka 2010 Sheikh Hamad Kasim ndugu yetu ambaye alikuwa ndiye chief kadhi wakati ule mm -hmm. alikuwa ajaribu kueleza kwamba patakikana marekebisho kwenye masuala ya tume ya kusimamia ya wakfu mm -hmm. na ametoa sababu zake kwa nini kwatakikana marekebisho kwenye tume hiyo. Mm -hmm ameeleza namna gani baadhi ya watu kutoka wakati wa utawala wa mzee Jomo Kenyatta waliokuwa na nguvu katika mamlaka ya kusimamia masuala ya utawala sehemu hii walivotumia nguvu zile katika ku 
hujumu na akataja kisa kimoja ambapo yule alitumia nguvu zake kuipa kanisa ardhi ya wakfu ambayo ni kinyume na matakwa ya dini ya Kiislamu lakini tutakuja yazungumza kwa mbali mm. mambo haya baadaye mm. sawa sawa sasa nataka twende kwenye hizo ndizo kuambia kwamba ni nyaraka nyingine zilizoko chini ya hiyo moja ni honorable colonial secretary imeandikwa agosti mwaka 1936 na ina maelezo mm. tarehe 14 agosti pana sita tu pande wa kudia ambapo najua ni mwaka 1936 kwa sababu ya nyaraka itakayofuata tungoje ikija kwenye screen bila shaka tutaizungumza vema Uh, mtazamaji basi kama unavyoona ni kwamba uh, ndo ikiwa unajumuika nasi kwa sasa kipinda kija kwenda mbali tuzungumzia kuhusiana na masala mazima ya wakfu wa Waislamu na hapa katika kipindi hiki peupe tunaweka mambo wazi na ithibati nafikiri kwamba vipindi vyetu vimekuwa namna hiyo kwa wale ambao naona kwamba natufuatilizia wako pamoja nasi naona kwamba kuna kina Sharifa Charo kuna Ali Said, kuna Babu Sudi, kuna Swale Muhammad, kuna Said Mfaume, Yahya El Mukhtar, kina Sharif eh, Charo, uh, Said Sheikh, eh, ID eh, KE, eh, kuna Nzuma, The Bostic, eh, kati ya wale ambao bila shaka wanafuatilia kipindi jumbe zenu nitakuwa vile vile na ziangazia. Nafikiri kwamba moja kwa moja eh, nataka kuamini kwamba iliyopo katika streaming yetu ndio hati ambayo unaikusudia. Naam ndio hiyo. Mm -hmm. Naomba ufatane na mimi polepole. Pole. Kwanza upande wa kushoto juu. Mm -hmm. Kuna neno confidential. Mm -hmm. Na juu yake nafikiri haijaonekana kuna LEG kwa capital letter mm -hmm. dot 16. Mm -hmm. Upande wa kudia kuna tarehe 14 August alafu hiyo sita ndio hiyo 1936. All right lakini tutaiona hiyo tarehe kwa sababu ya ni barua za kujibu mm -hmm. hii ni tarehe 16 14 kuna nyingine nafikiri 16 au 17 baada ya hii mm -hmm. barua inaanza na the honorable colonial secretary mm -hmm. Nairobi wakf commission mm -hmm. reference you are a rg 14 stroke 1 stroke 6 stroke 1 stroke 6 kwa Kiroma mm. stroke 55 of 67 so i have consulted the senior assistant auditor in regard to the work for accounts and had some of the ramifications thereof explained to me by the secretary i have also been over the points raised by mr fazan mm -hmm. Two, it is obvious that there is room for improvement in the working of the ordinance and its administration. Three, I am entirely opposed to the suggestion of a commission of inquiry, which would upset the commissioners as they are very sensitive on this subject and would estrain some of the leading Arabs further from government. Mm -hmm. Four, I have had in mind for some time that it would be more suitable to call in one authority to help the commissioners to make small amendments to the ordinance and frame rules which are very necessary there under mhm nafikiri ndugu javan tupandishie kidogo hiyo sawa tumefika namba 4 sawa tuko hapo sasa namba 5 i have taken the liberty of sounding the commissioners and consulting his owner judge webb who has a considerable knowledge of works in palestine mm -hmm. with the result that the commissioners are themselves prepared to ask for assistance sita yasema i suggest that this is the best cause to follow there is nothing very urgent about the matter and his owner judge webb could if the suggestion is approved act on his return from leave kisha la jina ghc mm. boulderson provincial commissioner cost 
1936 mwezi wa agosti tarehe 14 kwa hivyo najaribu kuonesha kwamba hapa tayari walikuwa waingereza watia mikono na huyu ni provincial commissioner kama yule aliyotajwa na ndugu Sheikh Ahmed Kasim mm. kama mahihu ambaye alikuja baada ya uhuru mm. lakini hapa walikuwa tayari wao waingia sema waogopa wasije wakadhibisha waislamu hawapendi wa kuingilia mambo haya na waona wakiaingilia waislamu watajitenga na serikali na hapa ilikuwa yapangwa mambo dhidi ya sehemu hii lakini wenyewe wajua waingereza hikima walikuwa kitumia mm -hmm. tukienda kwenye ukurasa wa pili ambapo ni ye huyu bana and aliandikiwa sasa iwajibu maana yake ya pili ya tarehe 17 agosti mwaka 1936 kama ile ya kwanza ile tarehe 14 mm -hmm. hii ya tarehe 17 wakfu commissioners office Mombasa nafikiri wajibu kule mm -hmm. ile barua ile kuja mm -hmm. Ikija kwenye screen nitakunukulia mm -hmm. ili tuwe tuwafuatana sambamba vema Work Commissioner's Office upande wa kulia juu mm -hmm. Mombasa tarehe 17 August 1936 The Honorable the Provincial Commissioner Coast mm -hmm. Mombasa Sa alafu Work Commissioner's Ordinance Sam I have the honor to inform you that the following resolution was passed unanimously at the meeting of the work commissioners held on 13th instant lafu anamnukudia mm -hmm. that the secretary b and is hereby instructed to write to the honorable coast provincial commissioner respectfully requesting him to forward to government the invitation of the work commissioners to mr justice webb or other suitable officer of government to consult with and advise the work of commissioners on the formulating of rules for the carrying on of the commission to which of the commission which rules will be laid before government in due course for their acceptance and incorporate and incorporation mm. in the ordinance mm. in accordance with the instructions contained therein saman and in accordance Mm -hmm. with the instructions contained therein i shall be obliged if you will kindly take the necessary steps to place the matter before the government at your convenience i have the honor to be sir your obedient servant f arthur bannister secretary work commissioners kwa hivyo hapa wakfu uko kwenye mikono ya waingereza na jaribu kukuonesha kwa wanaona yale tukianza 1951 kuzungumza mm -hmm. haya huwa ya kupita mm -hmm. kwa hivyo hujui kutezwa mtezo gani mm -hmm. na ndio ikawa nasisitiza wakati wa retreat ile na kuombea Mombasa Beach siku mbili mm -hmm. jamani hichi kitu kinaanza 1899 kwa nini mwanza 1951 lakini ikawa ni terms of reference serikali inwaomba waanze 1951 sasa wakati tunapotaka kuwa tume iwekwe hata hawa waingereza walitaka tume iwekwe kwa sababu tumeangalia nyaraka 1904 mm -hmm. 1905 watu walikuwa wakifuja mali ya wakfu kweli 1980 Matthias Kea amekuja na ripoti kuwa kuna faili za 1960 ngapi 60 hazipatikani sasa hizo za 1960 ni yale lilo nuku kwenye Friday bulletin mm -hmm. mwanzo mm -hmm. Sheikh Hamad Kasim akisema kwamba hata huyo Mahihu mm. Eliud Mahihu alikuwa very powerful PC pengine ndio katika hizo files zilizopotea ndio zilitolewa hizo ardhi zikapawa watu kweli unaelewa e, picha inakuja kabisa sasa ndio pale ndio kuambia kwamba kuwekwe tume maalum ya kuweza kuchunguza mambo haya lakini tuangalie je kulikuja nafasi kama hiyo sasa ndio nitamwomba Java twende kwenye ripoti moja mm -hmm. ambayo nimezeeka kama kurasa tatu kukuondesha wewe na wanaotuangalia mm -hmm. ni ripoti iko zaidi na page zaidi ya page mia moja yani lakini hii na kuondesha tu maana yake mwanzia wa sanyina mm -hmm. akiondeshwa huyu 
utonga paka sawa toimba sawa sawa nafikiri mtazamaji waona nini kimekulekea sasa hivi mtazamaji nafikiri waona kilichokulekea kimeanza na neno hapo juu Republic of Kenya report of the presidential special action committee to address specific concerns of the muslim community in regard to alleged harassment and stroke or discrimination in the application stroke enforcement of the law presented to his excellency honorable mike kibaki cgh mp President and the Commander in Chief of the Armed Forces of the Republic of Kenya 31st March 2008 Report of the Presidential Special Action Committee Kamati maalum ya utendaji ile buniwa na rais mhm au pengine mimi nisaidie professor ah ah uh, tuko sawa sawa ah leza kwa mimi wacha kizungu changu wakifiki kule <laughs> na mgeni tuko sawa sawa tuko katika daftari moja to address specific concerns mm -hmm. mambo fulani anawasi anawashughulisha waislamu mhm mm jamii ya waislamu in regard to alleged harassment sawa mm. yanaolenga kuangalia namna wanavyokadhibishwa waislamu na kunyanyaswa and all discrimination au kubaguliwa in the application kwenye utendaji mambo fulani ya kiserikali au enforcement of the law au utekelezaji wa kanuni zile za nchi mm. kwa hivyo ni tume maalum ilikuwa na ripoti hii ilipokamilika alipewa aliyekuwa rais rais mstaafu his excellency honorable mike baki cgh mp president and the commander in chief of the armed forces of the republic of kenya tarehe 31 machi mwaka 2008 mhm mm 2008 mpaka leo ni miaka 13 ndio sawa sawa swala langu la kwanza ndugu mwanzia na wewe unayeniangalia kwenye Alshifa online tv ushawahi kuiona hii ripoti au ushasikia mtu yote katika miaka 13 anaijadili hii ripoti au anaiulizia wallahi sijasikia mimi tendo kurasa unofuata mm -hmm. ni kama huo tunafikiri twende ukurasa wa tatu ambao watana na hii wa pili unakuja kwa sababu mm -hmm. wa pili husema hivyo the report of the presidential Sao. special action committee mm -hmm. sawa sawa mm -hmm. lakini ukurasa wake unaofuata wa tatu unakuja na kama barua ya kuweza kumpa rais sasa hiyo report mm -hmm. letter of transmittal wanaita tuko hapa na tarehe 31 machi mwaka 2008 alafu imeanza na his excellency the honorable mike baki cgh mp president and commander in chief of the armed forces of the republic of kenya state house nairobi your excellency imeanza alafu meandika the final report of the presidential special action committee to address specific concerns of the muslim community in regard to alleged harassment and stroke or discrimination in the application stroke enforcement of the law tawasawa asema we have the honor to submit to you the final report of the above committee mm -hmm. which you appointed on 15th october 2007 to look into and address specific concerns raised by the muslim community the mandate of the committee was to address specific concerns of the muslim with regard to alleged harassment and stroke or discrimination in the process of the application of the law mm -hmm. 
particularly as regards to security issues. Saman, particularly as regards to security issues. Mm -hmm. Lafa, we are pleased to inform you that the committee has successfully completed its mandate. We now forward to you the final report. We take this opportunity to thank Your Excellency for the honor and trust which you bestowed upon us. Accept, sir, the assurances of our highest regard. Yours faithfully, Engineer Abdullahi M. H. Sharawe, CBS, EBS, FIEK, Nayeli Chairman. So. Atakatue tuko pamoja dugi yangu mwanzia. Ajua najua kama ya mengine makubwa sana. Lakini ukiwa pamoja na mimi ni bora zaidi. Sana. Kwa sababu hii ripoti imezumuzo mambu mengi lakini Leo sisi kuyake, leo ni utangulizi sasa tutateremka vipi na haya mambu. Sawa? Sawa. In the context of the formation of the committee, challenges and limitation, kisha wamejeleza method of work, challenges and limitation, organization of report. Lakini, Chapter ya kwanza wasema background and historical perspective on the situation of the Muslim community in Kenya. Kisha wakafanya public hearings. Mm -hmm. Nairobi, Mombasa, Garissa, Kisumu, Kakamega, Eldoret, Nakuru, Nyeri, Isiolo. Chapter 3 yasema the application of the law and the impact of security operations on the Muslim community. 1966 regulation of security wa meataja impact of the war against terrorism wa metaja, renditions, arbitrary arrests and detention wa mezungumza, disregard of habeas corpus orders wa mezungumza na kathalika, violation of the Vienna Convention on Consular Relations, anti-terrorism legislation, yote ya metaja kwa njiripoti, njiripoti ambayo inakurasa miyamoja na ishirin na tatu. Na kurudisha pale pale kwenye suala langu, lugu yangu manzia, na wale wanaotu angalia. Hata ki matezo matezo, usha sikia watu wakizumuza mambwani. Kusu hii ripoti. Hakuna. Na kipindi hiki cha mwaka ilfu mbili na... Nani, nitaka kwa mini wakati ambapo labda zaidi uh, wa islamu walikuwa kifungamanisho na masala ya ugaidi kwa kiwango kikubwa sana, siyo? Haya malalamiko mm -hmm. wa islamu wa mpeleka, mm -hmm. rais mstafu Mike Baki ya sema no, unda tume ya chunguzo ya maneno kama ni kwe. Mm -hmm. Tume meundwa, imezunguka, ime mpelekea ripoti kwa mba. Haya maneno tulosikia, haya ndio ya mm -hmm. Pengine kwa sababu ni katika kurasa kurasa za mwisho nitagugusia tu mambo ambayo ni muhimu sana ambayo yamezungumza hii tume lakini watu wengi wameapuuza Sao. Sao. Kwenye ripoti hiyo wametaja paka list ya watu ambao waliondolewa mchino kapele kwa semu nyingine. Lakini unachojaribu zaidi kulenga hapa manzia. Ni kwa mba jamii ya wa islamu. Kama ambavu hawajui masuala ya mali yao ya wakfu. Kuna masuala ya public trust tip ya mtu wankufa kujaja mtu wake maliale ya kamuda gani kule kwa mjivu wa kanoni. Kuhuku nyumbani watu wajua kabli iliwasi. 
lakini ni public trustee na lao haikuja family mm. yale mali upele kwa wapi kwa mujibu wa kanuni haya ni mambo ambayo yataka kujadiliwa na masuala ya ardhi pia yameguswa kwenye ripoti kuna Muslim urban settlement kama Kibera Nubian village mm-hmm. kuna majengo na Kariako Nairobi Manyata Arab na Kaloleni mm-hmm. Mukendwa and Kibos Kisumu mm-hmm. majengo Nyeri mjini Muranga kuna Ntakira Meru kuna Nubian village Kisi mm-hmm. kambi Somali and Bondeni Nakuru mm-hmm. kambi Somali Eldoret Nubian settlement in Eldamaravin na Koiba Tech districts na kadhalika na kadhalika yote yametajwa alafu wakaja wakateremka kuhusu coastal land problem ambapo wameeleza kwa ufasaha ndio nikasema kwamba leo naigusa kama kukuondesha mm-hmm. lakini inshallah tukija kutoka ukurasa wa sita tutaangalia masuala ya wanubi tutaangalia mm-hmm. chume hii lionaje ilipeleka malalamishi yao ilitoa kauli gani sawa sawa masuala ya security usalama walizungumza nini mm-hmm. na kadhalika na kadhalika haya ni mambo ambayo yataka umuhimu sana kuyaangalia kwa makini ili tuweze kuangalia je kuna nini ambacho kilikuwa kinaweza kuwafaa waislamu kimezungumzwa sawa 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 kwa mfano katika kurasa na sabina moja na nukut kipande kidogo chifungu mm-hmm. finally the committee found the complaints raised by the muslim community credible and deserving of serious redress the committee therefore recommends that the government should develop specific regional policies that will seek to integrate the muslim community with other kenyan communities in the development agenda and build national cohesion and unity mwisho wa kunuku sasa ukiona kipande kama hichi kwenye picha pana mm-hmm. si kwamba serikali haiwaingizi waislamu kwenye mamlaka mm-hmm. sawa mm-hmm. lakini wakusudiwa ni waislamu aina moja tu au ni waislamu wote yafaa kuwa waislamu wote sasa kwa sababu waislamu hawajui hii ripoti mm-hmm. sasa huwa yategemea ni waislamu gani wanaopawa kipaumbele serikalini mfahamu mm-hmm. kwa sababu angalia wanubi mm-hmm. Ni kiasi gani cha Waislamu wa Nubi wametukua mamlaka au nyadhifa kubwa serikali? Hakuna. Waswahili, hakuna. Sasa si Waislamu hao. Waislamu. Sasa tukija tukiingia ndani kwenye hii tutaangalia na nani walihusika walikuwa kwenye ile tume. Majina na sahihi zao. Alafu kama leo ni miaka kumi na tatu kutoka hii tume ipeleke ripoti kwa Mwai Kibaki. Na miaka kumi na tatu baadaye haijatekelezwa kama ipasavyo kutekelezwa. Mbona wahusika wanyamaza? Halafu mashirika ya Kiislamu ambayo yametajwa huko ndani nani na nani walikutana na hii tume. Mbona pia wanyamaza? Kama hapa tulipoangalia waingereza 1936 walipokuwa kizungumza hii mm. kulikuwa na waislamu ambao walikuwa karibu sana na utawala walikuwa wajua kuendelea nini wakanyamaza wa kwa sababu maslahi yao yenda ndivyo ilivyo sasa hivi waislamu ambao wanapata fursa kwa karibu na wenye mamlaka serikalini mm-hmm. wanapoyajua mambo ya umma Mm-hmm. Tuna kila haki ya kusema huwa wayanyamaza kwa sababu maslahi yao yenda mm-hmm. na umma wa waislamu haujui wanakuwa rahisi kujengewa fikra mm-hmm. ya kwamba serikali hii haiwapendi mm-hmm. waislamu ambapo la serikali imesema kama hivi ripoti imekuja 
na imeambia ifanye hivi ilikuwa hawa wachache walioko karibu na mamlaka waambie serikali jamani kwa mujibu wa ile ripoti tutekelezeni na wakipawa wadhifa wa kwamba hebu tutafutieni hao watu walikuwa waje mashinani waeleze watu jamani tumekwenda mbio tumfika hapa serikali sasa serikali imekuja imesikia malalamishi yenu na tumewaelezwa wamefahamu wanasema turudi tena kwenu tuwalete watu ili waweze kuwasongeza mbili mbele na kujumuisha kwenye mamlaka ya utawala mm -hmm. awaji mfano labda ule mkao ambao mlikuwa nao ambao ulikuwa unajadili masala ya wakfu haswa ulikuwa ni mkao wa kawaida ama ilikuwa ni jambo uh, ambao lilikuwa documented ama ilikuwa ni mkao wa aina gani ule ambao ukalikwa kule ukazungumza masala ya wakfu ilikuwa ni mkao wa watu ambao wasemekana ni wasomi na waweza shauri mm -hmm. tume mm -hmm. ambapo kumbuke kulikuja paka na wawakilishi wawili kutoka ofisi ya mshauri mkuu wa serikali atoni general mm -hmm. walikuwa kwa pale kama observers watu wanaoangalia tuajadili vipi na kila kitu kikiandikwa kikisema wao wa nuku mm -hmm. mm -hmm. Halafu ikatoka ripoti kamili mm -hmm. ambayo imekwenda kwa mshauri mkuu wa serikali ya Tony mm -hmm. Lakini kuna mambo pale ambayo yazungumzwa na haya kunukuliwa wenye wanuku wapendayo wao kwa nuku. Kama hivyo ndivyo kuambia kuna wakati mbili ni hizo dakika tatu nieleze mm -hmm. na nikatoa nikaeleza kwa projector wakaona hizi ninazokuonesha. Na ikiwa hivi hali star ndivyo ilivyo inapokuja katika mali ya wakfu hakukuwa na pendekezo pale labda uh, likakokotezwa kwamba kama unavotaja kufanywe ukaguzi kama unavosema kuundwe tume ichunguze mali ya wakfu uh, na itoe ripoti kama ile ya Mathias Scare kulikuwa na pendekezo kama hilo sifikiri nafikiri mm. pendekezo ilikuwa ni kupanua mm -hmm. wakfu uwe utafaa kila mtu mm -hmm. kila muislamu halafu kuna pendekezo pia ambalo ilikuwa lalenga kwa na kila jimbo mhm mm na ofisi zake mm -hmm. na ripoti yenyewe nayo tutakuja ijadili mm -hmm. so, 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 so. kwa sababu nikiangalia hii muslim report hii mm -hmm. kuanzia ukurasa wa sabini na moja kwenye neno conclusion ibara ya 5.90 ndio na nanuku mm -hmm. na mtazamaji usishtuke utakuja ziona zote twanuku kwa sababu leo kama tena tuanza utangulizi upya wa mapana ya kuhusu masuala haya at the time of writing this final report Kenya is gradually emerging from the ashes of the recent political upheaval following the December 2007 general elections. Mm -hmm. The situation has brought to the surface the weakness of our highly centralized system of governance, which has historically ethnicized politics with the effect of excluding many regions and communities from equitably accessing national resources. From the committee's analysis of the findings, Northern Kenya is evidently one such region and the Muslims are one such community. Mm -hmm. The impact has been to weaken national unity and disintegration of the country after the December 2007 election. Kenya should now seize this watershed moment in its political history to address all past injustices and ensure that there is equitable distribution of national resources. This is the focus of the agenda item number four of the National Dialogue and Reconciliation Mediation Talks which were led by His Excellency Dr. Kofi Annan, former United Nations Secretary General. Mm -hmm. The mediation talks acknowledge that poverty, inequitable distribution of resources, and perceptions of historical injustices, and exclusion on the part of segments of the Kenyan society constitute the underlying causes of the prevailing social tensions. Instability and cycle of violence and cycle of violence. Mm. One of the main proposal of the talks is the establishment of a National Truth, Justice and Reconciliation Commission 
to address past historical injustices. Mm -hmm. It is the hope of the committee that some of the findings in this report will find their way into the proposed Truth, Justice and Reconciliation Commission. Mm -hmm. Finally, the committee found the complaints raised by the Muslim community credible and deserving of serious redress. Mm -hmm. The committee, therefore, recommends that the government should develop specific regional policies that will seek to integrate the Muslim community with other Kenyan communities in the development agenda and build national cohesion and unity. Miaka kumna tatu, mina kusomea conclusion tu, ukurasa sabi. Report ya kurasa mia moja na shirina tatu. Bewe ni mwanaabari ambaye ni mkongwe unamudha mrefu. Bewe waona kuna dalili kwa mbaya mambo ya ndelea. Hakuna kitu. Nafikiri mtazamaji mambo kama haya ndio tutasema kwamba utayapata katika kipindi peupe peke yake na ni katika Alshifa Online TV peke yake. EDKE anasema ni kondani hadi tamati asante sana kuna Yahya El Mukhtar anasema ahalan wa sahalan amina mwanzia anasema tuko pamoja kuna Ali Said anasema ahlan asante shukran bamkwe bukina anasema asalamu alaykum anasema brother mwanzia na mzee Istanbul na tumai muazima mali ya Mungu jamaa anajita hivyo uh, sema hii elimu inafungua sana sisi vijana tunaofuatilia Mungu akupe upeo zaidi Istanbul ili tuwe wengi tunaojua hali ya wakfu iliyo haki yetu Mansur Ali Mansur kutoka Hola anasema bila shaka na tizama kiwa huko kwake nyumbani Hola Tana River County asante sana Mansur Ali Mansur Uh, asante sana nzuma vile vile asema tuned in uh, ma profesa wetu kama kawaida mnatuletea mambo mazuri <laughs> profesa ni mmoja hapa tu ni Istanbuli mimi mwanzie na kokoteza tu basi nasindikiza <laughs> anyway nafikiria kwamba ikiwa takriban dakika zimeyakatika ni 54 baada ya saa kumi na moja nafikiria kwamba katika eh, kipindi Peupe kama kawaida wakati tunapoanza juma kama hivi siku ya Jumatatu watataka kukupatia ule utangulizi wa kukuonesha namna gani ambavyo tutakuwa tunatiririka katika kipindi kwa wiki nzima na nafikiria kwamba hivi sasa ikiwa umekuwa nasi tangu tuanze kipindi ushapata ule upeo ambao tutakuwa tunaenda nao katika kipindi kama hiki kwa juma zima na nafikiria kwamba mzee wetu ametuahidi kwamba kuna vile ambavyo tutaweza kutiririka no. na nafikiri jamani turudishe kwenye Friday bulletin nataka kuonesha wanaotuangalia umuhimu wa hili jambo tunalozungumza hususan masala ya kamati mm -hmm. au masala ya tume inayosimamia wakfu na hii ripoti ya waislamu kwa sababu kwenye friday bulletin ya mwaka 2010 mm -hmm. ambao tumeinukuu mwanzo wanakuja vizuri kueleza haya masuala kwa upeo na utakikana kwa ile overhaul work commission chief kadhi says baada ya nuku ya ile he cited the former powerful pc elid mahihu who allocated a work beach plot in kikambala to a church organization allegedly on the orders of the former president jomo kinyata kisha Anugu Sheikh Hamad Kasim asema mm -hmm. this remains a bitter issue among Muslims and that is why we need a review of the Waqf Act he said. Mm -hmm. Mahi who was the first independence PC for Coast Province and his name has featured prominently in the controversial allocation of land in the province. The chief Kadhi also noted that powers granted to the PC to effect changes among the commissioners was a hindrance to the smooth operations of the commission. Father Sheikh Hamad said the Waqf Commission Act Cap 109 is based on laws enacted in the colonial era and there is need for the act to be reviewed to conform to present circumstances. A special committee appointed by President Mwai Kibaki in 
to address Muslim grievances also recommended an urgent review of the act following a myriad of complaints from Muslims. The 12-member committee chaired by Muhammad Sharawi observed that the work commission was not being managed in a transparent manner resulting to gross loss of revenue. The amount is meant to benefit the community but the commission does not operate efficiently thereby hindering access to the funds by Muslims, said the report which has, was handed over to the president in July last year. Sasa, nafikiri ukiangale hapa, panzungumzo wakf commission, na kutakikana marekebisho kusu kanoni za kusuamia wakf commission. Sababu zito zitolewa nkwa wakati wa muingereza ndiyo, kulitungwa izu kanoni. Kisha akataja hiyo, report ya sharawe. Ndiyo maana nikaona safari hii, tuguse hii ya wakf commission na hawa ingereza walambua walitunga izu kanoni, kisha tuje tuangalia na hii report ya sharawe ili sema nini sema lakini kila siku nasema ndugu yangu mwanzia na leo narudia unapoona mtoto avuta bangi tatizo haswa kimsingi si uvutaji wake bangi tatizo ni nini kilichomfanya avute bangi Napoona mtoto wa kike abeheneka paka afika kujiuza mwili wake mm-hmm. tatizo la kimsingi si kujiuza mwili wake mm-hmm. ni kilichomsababisha kuuza mwili wake Sawa na hapa unapoona mazungumzo kama haya yazungumzwa kutoka mwaka 2010 mhm leo ni miaka 11 tume tumeangalia imeundwa na kibaki leo miaka 13 kutoka ito report mm-hmm. Tatizo si kwa kuwa ni serikali tatizo ni kimsingi ni kwamba wale wa Islamu wajua haya mambo ni hivi mbona wako chini chini mbona umma haujui Sababu Kiswahili tunasema nguvu za maji ni mawe na mawe ni umma bila shaka na ikiwa tuseme wajua Manake mimi napenda namna wakati mwingine unavoangalia mambo katika mtazamo tofauti kwamba unaangalia tatizo liko wapi chanzo ni nini katika masala kama haya kama vile umeliweka vizuri ya kwamba wanaosimamia ni sisi waislamu hata basi tuseme kwamba wajua kwa nini basi wasiyazungumze tatizo liko wapi wale wanaojua mhm afikiri na naruhusiwa kutumia neno wana maslahi yao mhm wakiujulisha umma mhm maslahi yao yatakuwa sasa pana watu kwenye umma wataweza kuyafafanua kama hivi tufanyavyo sisi ama tuseme waogopa wao ya kwamba kwa sababu walikuwa wakiyajua na wakayanyamazia waogopa waogopa kuna neno mimi nalitumia mm-hmm. don't let the fala ngam mhm usiate fala akashtuka. Mm-hmm. Na labda mimi nilikuwa naliona katika mtazamo mwingine, labda utansaidia. Tuseme wao wamenyamazia kwa muda mrefu star ya mambo. Sasa waogopa labda tukianza kuyazungumza hivi sasa kutakuwa na jazba. Ni pale kwamba walitumboaji. Walitumboaji. Ndio anakuambia. <laughs> Naam. Kama ulikuwa hutaki hivyo, ulikuwa uliseme wewe ulijuae sasa miaka 13 haiwezi kwa usahau wewe ukatashauri kutolizungumza ili jambo ndio nikakwambia neno maslah mhm ndio hapo litakuwa lajulikana na wachache miongoni mwa waislamu wengi maslahi yako huwa hayaja hatarika pale pale waweza kuja ndio yale nikwambia kwa basi ikiwa ni kunyamaza nikinyamaza si mtanipiga changu Na ukumbuke tuazungumza kila siku kuwaambiwa wakfu huu ni waheri kufanya mambo ya heri. Mm, no. Sasa heri ni kila Muislamu awe atanufaika, si ndivyo itakikanavyo? Bila shaka. Sasa 1936 1904 mm. ilikuwa hakuna Kenya hivi ilivyo. Mwingereza alikuwa atawala huku kwa namna nyingine mm-hmm. kama himaya na kule kama koloni yake. Mm-hmm. Kule Mwingereza alikuwa aweza kufanya atakavyo. Mm wala hana mtu atamuuliza. Mm-hmm. Huku ilikuwa lazima ashauriane na wenyeji. Ingawa kuna mahali 
mara ujifanye atakavyo yakasahau kama huko si koloni mwingereza mm-hmm. sawa mm-hmm. sasa kwe kuja kusababu una cheo mm-hmm. useme kwamba hichi kitu kifai kila mtu mm-hmm. mpaka ufafanue kwa sababu wenyewe walipokuwa wakitoa mm-hmm. walikuwa hawafikirii kwamba itakuwa impanuka hivi Kenya Mhm. Walikuwa wanatoa cha huku kweli. Pili kule kwengine pia kuna Waislamu wale hawatoi wakfu. Watoa huko. Maana kwamba kanuni na sheria zilizokuwa zimewekwa wakati ule ilikuwa ni kwa kiwango kikubwa kwamba zimelenga mwambao wa pwani peke yake. Kwa sababu ndio walivyokuwa wakijua hao waliotoa wakfu walikuwa hawajui kwa ja Kenya. Mm. 1904 Kama 1904 ya mali yamo mikononi mwa wakfu mikononi mwa wazungu na baadhi ya mali wali wa Oman. Mm. Sawa? Mm-hmm. Ukumbuke kwamba haya mali ilikuwa wenyewe wajua hii ndio nchi yetu. Mm-hmm. Sasa haikuwa ya nilengwa Kenya. Mm-hmm. Lakini hakuna anayezuia kwamba yasiweze kufaa Kenya. Isipokuwa mshauriane na wahusika. Si serikali. Mm-hmm serikali na nyinyi mlopa mamlaka ya kuyakalia ya mali muyatawalie mm. muzungumze na wahusika family za hawa waliotoa wakfu muwaeleze mtakafanya nini kwa hili swala moja kuwa kuna waislamu na wanacho pia kule unakotaka kupeleka hizi nafikiria kwamba juma lilopita ulitoa hati moja hapa kama sitakosea ukionesha kwamba uh, wale ambao ni wenye kutoa wakfu wana haki ya kuweza kuuliza na kujua mali yao ya yafanywa nini? Matias Kea bila shaka. Sawa. Na ni Matias Kea bila shaka naam. Kisumu wako mm-hmm. waislamu wa matajiri. Hawaandiki wakfu wao. Waandika. Nairobi waandika pia. Ziko wapi mbona sisi huko hatujui tuona hizi muijabu bamkele. Au kuna tume nyingine. Hivi mwaka 63 Kenya ipate uhuru mwanzia mpaka mm-hmm. leo imeka 58. Mm. Sawa? Sawa. Hakuna Uislamu anaandika wakfu mali yao. Wow. Sehemu yote ya bara hakuna Uislamu wote wa moyo wa kutoa mali atiwe kwenye wakfu. Lakini wakali wataka mali ya pwani yavae watu paka bara. Huku yashamaliza kazi yake. Hapa ndipo walikuwa na msukumo wangu mimi na ile tume tulikuwa tumkutana mm. kwa no jamani ya mambo msilete mambo ya kutia ukabila ni a tuelewezane hii tarehe hii historia kwamba hawa walikuwa kiaweka walipokuwa kiaweka walikuwa wanyaweka wajua kuna Kenya ama hapa narudia tena iwapo leo iko Kenya si vibaya wa Kenya pia kupata sawa mm. lakini kuna masuala haya hayajajibika Kenya hakuna waislamu miaka nane kutoka uhuru hakuna mtu andikia mali yake wakfu hata robo kisha haya mali huku kwenyewe hayajafa hata wenye familia mwijabu familia yake kun watu akitaka kwenda leo India kutibiwa paka fanye donation na mali yake namna hii Bamkele kukiugua mtu pia paka watangize pa wenyewe. Na mali yao ni haya prime areas chuda. Mtu alipa 50 shillings per annum mm-hmm. rate ya ground rate. Mm-hmm. 50 shillings chuda. 150 shillings chuda pa ma- pa month pa pa ya. Wale mambo mengine yanaingia kilini lakini ndio ukweli wa mambo. Hivyo ndio mambo yalivyo. Hiyo ndio taswira iliyoko. Tena nakwambia wewe ukisema mimi mwanzia wetu kulia kama nasema urongo. Mimi nitakuletea family husika. Waje wakwambie wao wenyewe hapa hapa kwenye meza hii naweka ni ahadi. Sawa. Toi. Wate wenyewe wakueleze wao wakigundua mali yao ifika wapi? Mm. wengine wako Sweden, wengine wako Canada. Tunaweza fanya zoom na ndugu yetu Java na Lona Bragen, 
Zoom mtu kule kule muhusika nitawaambia mtafuteni mzee Muhammad Umea tumpate kwenye Zoom aseme wakati uwe akienda mbio ya mambo akiyapeleka kotini ilikuwa yamfika vipi umsikie mwenyewe yule mzee asema nini Ndio maana wengine watoroka kwa sababu ya kudai haki mali yao na nikakwambia kwamba huwa mara nyingi si serikali kuna watu katika jamii yetu kigusa mambo haya wa kama wanamtila mchanga kwenye kisani chake. Huyu ndo ataweza kukudhuru kwa sababu ya Allah. Sasa huyu asema nini? Sababu kwa watu wa serikali wao pia hawajua ya mali, sheria zake ni vipi, kanuni ni vipi. Yeye atajipendekeza Istanbul, atamwambia mtu ambaye pengine ankuja hapa kama PC, kwa hiyo bana hiyo hata unaweza kupatia jamaa tu na hiyo. Lakini ajipendekeza yeye Huyu angeambiwa kwamba kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu ukifanya hivi hivi mvita hangefanya huyu. Hiyo Abdullah Sharawi commission ikisema kwa wajumuisho watu hmm. ilikuwa kila jimbo lipawe idadi maalumu ya watu kila mwaka watu wa serikalini waenda school of government kusoma wapawa vyeo madio au ma deputy county commissioner ni eneo mengine lakini jimbo fulani kwa sababu wao wako hai wako macho mm-hmm. wao wafika kwenye nyadhifa zile na twawaona lakini jimbo letu watu watoki pana ubaya gani waislamu watanarivo wakiandikwa waislamu wa kwale wakipata waislamu wa taita taveta wakipata pamoja na wenzao ambao si waislamu wakitukudiwa hawa watano na hawa watano waislamu kutoka Taita Taveta watio mule wakitukudiwa huku watano wa Kristo tanarivwa na waislamu watano watio mule kwa sababu ya hii integration mm. sasa miaka kuma na tatu hayaonekani kwamba yafanyika wenda mmoja mmoja lakini na yeye pia paka tumia influence ya mtu fulani mkubwa si kitu kinkaa kama kanuni si kitu kinkaa kama amri ya serikali kwamba kila mwaka kutukudiwa watu fulani pwani kutoka watu hawa na wakiwa kwa hawa si waislamu na hawa idadi kama hiyo iwe ya waislamu watu kwenye idadi yote kwa jumla mm. na nafahamu sana sasa masala ya mali ya wakfu yataka umakini sana mm-hmm. kwa sababu si ati kwa kuwa ya lengwa mtu lakini ni mali ambayo ishafujwa sana na narudia nikirudia mwanzia na wiki hii nafikiri ni wiki yetu Ndiyo. ramani ya kilindini road tutaionyesha kisha mm-hmm. waangalie watu hii kilindini road ndio hii upande wa kushoto na upande wa kilia inaandikwa wakf land mm-hmm. je ikali wakf land moja mm-hmm. ah squeeze siwa nane aliitoa anaitoa bure ana user mm-hmm inofaisha nani nani katika familia mwijabu ajua kwamba wakfuland yao hii intolewa kuna barua waliwasiliana na family unaona takupatia na huja ambayo ni moja lakini waweza ivunja pande mbili unaona ala ya chief card mm-hmm. ukifuatilia mm-hmm. tarifi ya uchifkadhi mm-hmm. utaona kwamba kwa sababu ya kutaguliwa na judicial service commission ndio na kulipwa na judicial service commission mm-hmm. chifkadhi ni afisa wa serikali ndivyo ilivyo afisa wa vp anaishauri serikali masala ya waislamu na uislamu Sawa sawa Si mwakilishi wa waislamu serikalini Kama ni zito naweza rudia manzi <laughs> Sawa, kwa hivyo si mwakilishi wa Uislamu serikalini. Ni mshauri wa serikali masuala yanayohusu Uislamu na Waislamu. Bas.
si mwakilishi wa waislamu serikali maana kuwakilisha kuna uzito wake e, kuna, e, kuna daraja lake na kushauri mufti na si jambo rahisi awafanya machezo tu ni mtu anshiba ilmu ya dini mm. sharia Qurani aijua vizuri hadithi za mtume ajua mm-hmm. sawa na madhabi ya Kiislamu yote paka asiyokubaliana nayo hayajua mm-hmm. vizuri na huyo ni apate ruhsa kwa waislamu wa madhabu yote yao yatamheshimu mm-hmm. kwamba kama ni huyu ni sawa mufti panapoingia mkono wa serikali ikawa wao watamteua wao watamlipa wa tayari wao washamtia doa yule kwa waislamu na haya ni kutoka mwingereza si serikali ya Kenya sema ilikuja wale wazee wenye walikuwa kidogo wakali ndipofika wakati wetu sisi kawa sisi wenyewe mm-hmm. we had agreed to disagree kwa tushakubaliana kutokubaliana sasa inkuwa rahisi kuwekwa kama hivi tulivyowekwa sasa lakini tunapomzungumza chief kadhi hivi na haya mali tunayozungumza ni vivyo hivyo Mwingereza kwa sababu ya wazee walitepetea mm-hmm. kwenye usimamizi wa haya mali mm-hmm. wakaanza kujaribu kufuja bila kuweza kujieleza mm-hmm. Mwingereza akaatia mkono akayavuta kuesimamia ye. Ilipofika wakati atoa uhuru wa Kenya na atakatuunganisha sisi na Kenya kile cheo cha chifu kadhi na mali ya Waislamu akayatia mkono ni mwa Kenya kwa na haya vitu vyao washikieni sasa kwenye kutagua wasimamizi wa haya mali hata kama utataka wewe serikali kutagua kwa niaba ya waislamu mhm ndio nikakwambia kwamba watu wenye ilmu ya dini ya kisawa na wenye yale mali wenye damu na ile mali family zile ukae nao round table mu discuss muashibishe kwamba kwa nini nyinyi kama serikali muendelee kuizuia hii mali bila hivyo ilikuwa ni hawa wenye damu na imali wao waseme nani asimamie mali yao sasa tukija kwenye mfano tuliotoa wa gazeti lile friday bulletin mm-hmm. ni kwa kuwa okay, kutoka mzee Jomo Kenyatta alipokuwa yule PC alikuja huku Eliud Mahiwa alifanya makosa haya sasa naye yako na mengi aweza kuwa na madhenge amfanya na PC wengine waliokuja wafanya Hatujajua ndio tutataka tume ichunguze kwanza. Hizi faili za miaka zilizopotea zimpotea kulapanya au zimpotea mabano alitumia nguvu alafu wale waislamu walikuwa karibu na usimamizi wa yale mali wakawa waoga wa kusema kweli. Kwa hivyo yakapotea hivi akija Matthias Kea 1980 faili za miaka fulani hakuna isabati wala zionekana sasa je baada ya ripoti ya Matias Kea yalirudi haya mafaili? Mhm, maswali muhimu ya kujiuliza kweli kama ya kurudi mm. hakuna tracing yoyote ambayo pengine huyu alipochukua alafu iligeuzwa ikawa subdivided. Mhm. Kipande cha kapa Mazia, kipande cha kapa Istanbul lakini original ilikuwa ni hiplot ya wakfu. Mhm. Hayo ndio tutakayajua kweli kwa sababu kama hiyo ramani nkiweka siku wakiona hawa watajua kwamba la kilindini road kipande kikubwa hichi kinkwenda api bora asizue jazba wewe wazimu sana na jazba <laughs> manake kwa, 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 kwa namna unavoliweka star kwamba wataauliza ik, ik, ikiwa kweli ilikuwa ni mali ya wakfu nani kauza ama iko katika himaya ya nani kwa sasa maswali mazito hayo si mazito 
huyu hata mahiu alipokata shauri hii ardhi ipawe huyu liko hakuna waislamu walikuwepo mbona wanyamaza ndio hapa ninapokuambia hapana cha jazu ba hapa au simtukane huyu ajui ajifanyia tu huyu ajuae mbona ananyamaza ama tuna uchungu na mambo haya sisi kama mtu mm-hmm. Mwanzia na wata sani kundete kwa urahisi zaidi. Mm-hmm. Mimi na kuandika we watchmeni mm-hmm. nyumbani au kwenye duka langu. Mm-hmm. Pana watu wajadeli mi kila nkiingia maili yangu ya pungua. Na kila nkikuuliza we wanambia hujui. Sasa mimi na watafutiani wale watu na watchmeni we. Sasa mimi na makosa nkisema kwamba we waibana wale. Hauna makosa. Sasa mimi sina haja wevi. Wewe utataja nani aje kwa mali yangu. Sito elewana mazima. Hata hataki jazz baya. Ambapo sasa hapa yule wa kuulizwa aliyopatiwa mamlaka ya kuweza kusimamia ni nani? Yoyote alikuwa kom- mwaka gani mpote ya mwaka huu? Nani mm. alikuwa commissioner mwaka huu? Mhm. Bas, si ushambua. Mhm. Sheikh ili kwendaje yardi? Hakuna minutes za mikutano. Hii ni tume si ninakuambia yaweza shtakiwa na yaweza shtaki mtu kama mimi ninayozungumza sasa hawapendelee mara nitapata sama sio aitwa koti. Mm. Yale usema waweza kutibidisha hii ndio hii. Hasa wakisha kwenda wakifika mahali wakikwama mimi pia narudi na sama sikuwa na nyindoni uniharibia jina langu. Sasa mimi ndio nitakaba pale. Na si haya kila kitu kuhusu waislamu wateni jazwa ya kuangalia wasio waislamu mm-hmm. a wakati asiye muislamu afanya lolote kuna muislamu ambaye wewe huwa akuwakilisha maslahi yako sijuzi hapa tunazungumza export processing zone mm-hmm. corporate social responsibility no. iwa yona wewe amna kama hamna hakuna wawakilishi wa watu bungeni Mwako. mbona hawasemi sasa mambo ya kukaa mtukane Raila mtukane Uhuru mtukane Ruto ha, hayaji hapa wewe kama mwakilishi wangu hivi mfanywavyo wewe uoni ndio nakuombea watchmen mm. sasa ninakuletea kwenye daraja ndogo mm-hmm. wewe wamona ni mbunge au watchmen wakati nafanywa hivi wakati ardhi yangu watu wajijengea paka magengeni huko mwatilia na taa wewe hujui kama mwatili wa taa wewe kama mbunge sasa hii wewe hujui mambo ya physical planning act hujui mambo ya building code wewe mbunge sasa mm-hmm. hivi vipi mbona huko chini kwa jengo mabanda nini baharini waishi tena mkwenda watilia nao waya na matama washia tena umfuata sheria ipi wewe kama mbunge Alafu mimi watoto wangu wakikuwa kesho wakae wapi? Viwanda viniliwa vitotoro nyumba kwa nyumba vishikana. Kuna mahali mimi nitakupeleka Inglani kitotoro mtu antia mlango wa duka mfungo wa duka hakuna tena njia ya kupita kuingia Inglani. Sio kwa njenga kioski au nini. Ah ni geti tu ile geti nyuma aweka bidhaa zake auza. Watu wajenga juu ya chemba za maji ya choo. Maji yafurika kila mahali na mivua hii haja. Sasa vitakuwa kila nyumba ina maji ya choo. Sasa mbunge uko wapi? Mwakilishi uko wapi? MCA uko wapi? Women rep uko wapi? Senator uko wapi? Haya ndio maswala ya kujiuliza. Yanapohusu dini, mashehe watajika mko wapi mali hii yatwawa. Sasa mambo ya ukikati wewe pengine utake kumtukana John Lungata. No. Uyanza kuja juzi ajua nini kuhusu mambo haya. Kuna watu miaka na miaka madarsa, wafundisha watu dini, watu eleza moto, watu watakavochomwa, pepo itakuwaje. Haya mapesa ya Waislamu yanavoliwa mkujua. Kwenye hii ripoti ya Mwaikibaki kuna watu mbasomi, utawaona majina tukizungumza. Na saini zao. Kwa wale kwa kwenye tume, si watu wangenda toa maoni. Alafu wanyamaza. 
Inasikitisha. Muhammad Amin anasema ndugu zanguni asalamu alaykum. Anasema tuko pamoja Ali Said anasema thank you bro uh, star for the voice up uh, nusra yaja insha Allah. Asante uh, sana Ali Said. Nafikiria kwamba kuna nani ndugu yetu Mahir Ahmed asante sana ametuwekea emoji pale ya kuonesha mekasirika na mambo haya bila shaka namna mambo yanavyopelekwa Muhammad Amin nafikiria kwamba nimemtaja kina Ahmed Alamin Muhsin asante Twalib Badbez asante sana kuna ndugu yetu mwingine hapa ambaye okay sasa sawa uh, uh, okay ni swala din Bakari Saladin asante sana shukran Mansur Ali Mansur vile vile ametuwekea uh, bila shaka like pale asante sana Chukua. kwa hivyo ni kati ya wale ambao wako pamoja nasi katika kipindi uh, kama hiki takriban dakika 23 ndio zina katika baada ya saa kumi na mbili nafikiria kwamba muda wetu tupatia kisogo ama leo siku ya Jumatatu huwa tunapatiana tu ule utaratibu wa namna utakuwa uh, katika kipindi kama hiki kwa wiki mzima na nataka kuamini ya kwamba uh, ndugu yangu na babangu bila shaka mzee wangu Uh, Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasir huwa niko naye katika kipindi kama hiki peupe kuweza kufanikisha mambo na kama unavyoona ni kuwa kutoka Juma lilopita tumekuwa tukizungumzia kuhusiana na ukweli kuhusu mali ya wakfu na leo ni katika bila shaka uh, makala ya tatu so nafikiria kwamba kwenda mbele mzee wangu kwa namna utakavyoona sawa uh, tumalizie kipindi saa kumi na mbili na nusu mimi kama na wasisitizi ya kila siku wazee wangu mama zangu ndugu zangu wanangu haya majina anayosoma Jonathan Mwanzi hapa mimi nawajua lakini najua kuna wengine wanaketi kutuangalia hapa nchini kwenye mji wetu miji mengine wengine wako Ulaya Marekani watuangalia live sasa hivi Uingereza Germany Swiss Sweden Denmark lakini wapendi kujulikana kwa baba wao afuatilie hichi kipindi. Licha ya wale ambao sasa kama wanaotuangalia alafu wapelekea na wenzao mti tofauti, miji tofauti. Kimsingi umuhimu wa hivi vipindi vya Peupe Talk Show ni kutana bahi sana. Huu ndio msingi wa hichi kipindi. Tunatana bahi sana tunataarifishana mambo muhimu yanayohusu jamii kwa sababu mimi nachelea hilo unalosema we mwanzi ya jazba mm -hmm. watu wetu wana jazba na hamasa kwa sababu huwa wafitwa mambo kama haya na ndio pale nikatangulia kutaja uenda walioyaficha waongopa kuyafichua manake na kumbuka juma lilopita ukitaja kwamba wakati mwingine wazungumza mambo na kwa yule ambao ambaye yanamlenga mambo haya angaa ajirudi yeye arekebishe kimya kimya lakini mimi pale ndio maana nikakuuliza makusudi uenda wanayajua na hivi sasa wanaona kwamba ikiwa atazungumzwa basi kutakuwa na jazba wanaamua basi wanyamazie tu basi hawanyamazi mm. uenda kwa wale wenye mamlaka ya serikali kuu wakawatahadharisha kwa huyu ataleta bala Mm. Yaani uzusha fitna wao. Mm -hmm. Kitu ambacho sasa hivi cha washinda mm -hmm. wengi walioko kwenye serikali kuu sasa si wale wa kupima watu mambo kwa moyo. Mm -hmm. Wana akili mm -hmm. wansoma. Mhm. Mm Ndio nakwambia ukienda ukinisema mm -hmm. itabidi yule bwana akuombe ushahidi ukipeleka atasikiza yeye. Mm -hmm. Akisikiza kitusikie tunavyozungumza sasa kitu gani mbaya hapo? Ah nitajaye mambo haya. Eh hey, ni urongo hii. Manake ujamaa naona ameleta kama nyaraka ameweka. Ah we hujui bwana ni no 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 no. Kama unataka mimi naweza muita huyu nikamuuliza lakini mimi najua madam ametoa ushahidi hapa atanitolea tu ndio huu. If you think wewe ule kuja msema huyu Istanbul na mwanzia. If you think there is otherwise we nipo ushahidi wako kuvunja wa huyu nitakwenda mchukua hata sana leo siku hii. Sasa na maanisha nini mwanzia? Mhm. Mm Kikulacho kinguoni mwako. Sasa ni hawa watu wetu ndio wanaofanya kila siku ninakuambia mwanzia wewe pewa sawaraka. Mhm. Mm 
akienda serikalini wakuu wa kule wakimuuliza waambia leo nyia mwenye watu wetu alivyo wale bwana wanapenda vile vile mambo yao marungi bangi nini basi ndio mambo yao akija huku kimaanisha bwana vipi manzia we mwana tunavukanyagiwa ni ndio bwana mimi nasema lakini kule wale wadudu watukanyagia watupendi sasa inakuwa anaambia serikali urongo kuhusu nyinyi huku na nyie mkija mkiona mumconfront mumlekee hivi muulize mbona jamaa tuwafanywe hivi na wewe nyama sasa awaambia nyinyi urongo kuhusu serikali kwa yeye asema lakini serikali hawamsikizi sasa kimsingi kilicho kibaya hapa ni kwamba na nyinyi wenye ghadhabu na hasira mm. mnapopata fursa ya kuweza kuzungumza mm-hmm. hamuna lugha ya kuzungumza mm-hmm. Nyi mkizungumza kwa sababu ya shawambe serikali ya mkanyagia nyi kama mwamkinga huyu mwatukana serikali. Na hiyo ndio serikali ya mwita huyu mm-hmm. sasa tena. Mm-hmm. Huyu mwakilishi mbona jamaa yako ananitukana? Adesi nilikwambia bwana wale bangi na nini sasa ambao sasa ngoja. Hasa ambao mkubwa hapa kwamba akija mwanzia akikwambia keti chini keti huyu ni mtu wetu. Kwa hivyo nguvu za serikali hapa huyu huyu mwanzia mm. na yeye awajua kila mmoja yuko wapi mm-hmm. sasa ndio mafuatu wa majumbani. Kumbe ilikuwa wewe ulikuwa ukipata ile fursa kusema na serikali jieleze bila kulaumu yoyote na ukiwa una ithbati ni bora zaidi ukiwa na ushahidi kwamba ni hivi na lugha yako pale pale tuarudi mwanzia na nakwambia tena. Mm-hmm. Mungu na Firauni mwenye nguvu ni nani? Mwenyezi Mungu. Okay. Musa aogopa kwenda kwa Firauni na Mungu amwambia nenda. Tena mpa na masharti. Sema naye maneno laini. Asa Mungu alikuwa amogopa Firauni. La. Lakini nyinyi macho na masikio na muoni wala msikii Mungu asema nini. Waona upige kisumu kifua mtukane Firauni. Kwa sababu ameni nini kufa siku moja tu Mungu bana yuko. Sasa hichi ili somo hili la Musa Firauni na Mungu kuliona. Si Mungu angemwambia Musa keti hapa. Amkufanya nini Firauni? Keti hapa hebu mwangalie wapi wale malaika wangu? Hebu muonesheni huyu mimi kikasirika nikoje? Niendeni kwa Firauni. Mbona mbe huyu nenda tena sema naye maneno laini. Asa. Yaweza kumwathiri akageuka. Sasa hikima hizi kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu sizo zizungumzwavyo. Sisi hata ukisikia sasa hivi wale ambao wankuwa kama wasomi mhm wankuwa kama wasanii. Hikima hakuna. Wao pia piga kifua tu. Na kwa sababu gani hapendi kutafiti na kusoma? Hivi vitu mimi ninavyozungumza na wewe na tukivionesha kwenye screen watu wengi wana la si ushaidu. Sasa sio kwa kuwa hakuna weza kuyapata, waweza kupata. Lakini wana makini ya kutafuta wana makini ya kusoma ili uelewe kwamba ah kama ni hivi basi lo Mwingereza anamsoza serikali ya Kenya. Anampa vitu na kumfafanulia ni vipi hivi vitu. Sasa wewe ukitaka kuvidai umtukane serikali ya Kenya, ah zungumza sasa huyu aelewe. Kweli, mambo mengine yataka kutafiti na pia yataka uelewevu wa hali ya juu na pale ninapotaja jazba na hamasa wanikumbusha wakati fulani tukiwa katika idhaa nyingine wakati kukiwa na uh, vungu vungu wakati huo likiitwa MRC sijui kama liko mpaka hivi sasa kwa namna ambavyo walikuwa na tathmini swala lile e, na namna wewe ulikuwa unakuja katika maidhaa na kulizungumzia upeo tofauti kabisa na ulikuwa ukilieleza na kuachia mtu aamue sasa ukusikenya nafikiri ya kwamba katika upeo kama huo huenda basi mambo kama haya pia mtu akayapitia namna hii na kukosa ule uelewevu na labda kwa kiwango fulani ya, ya kazi wa hamasa kwa hivyo yataka pia <coughs> sasa tathmini ya juu <coughs> siku moja hapa tukizungumza mm. 
nikakombea mwangalie mwingereza alivyo mwerevu mm. Ronald Ngala mm-hmm. Dawson Mwanyumba mm-hmm. na Robert Matano mm-hmm. Awa wawakilishi wa barawa hapana okay upande huu juu katika majina yao yale na kina mzee Daniel Torrent mm-hmm. Sharap Moy wameandika Kenya Colony elected members Official document mm-hmm. confidential Indeed. Lancaster mm-hmm. upande huu wameandika Kenya Protectorate elected members mm-hmm. Kisha huku Kenya Colony elected members haya majina matatu yako mwanzo Na huku Kenya Protectorate elected members kuna majina mpaka ya wahindi huko ndani Pandya Anjarwala Sawa Mhm Oyo Basadik babangu Sheikh Abdullah Nasir mm-hmm. kuna Crisby kuna Chokwe kuna Alamudi na mwakilishi wa Lamu kule Jenebi wa nane Kenya Protectorate elected members sasa Kenya Colony elected members Robert Matano, Ronald Ngala, Dawson Mwanyumba, Daniel Torre Teacher of Boy Muliro. Sawa? Mm-hmm. Sasa ikiwa wewe ni Kenya Colony utajitambua kwa hawa wawakilishi watatu. Na naweza kuonesha hata kesho. Kwa hivyo Ronald Ngala amwakilishwa kilifi. Kwa hivyo ah kilifi ilikuwa colony. Dawson Mwanyumba taitataveta. Ah ilikuwa colony. Ares matano kwale. Ah ilikuwa colony. Sasa unaona hiki ya Mwingereza. Kenya colony elected members kwa hivyo Robert Matano, Ngala na Dawson Mwanyimbo kwa mujibu wa nyaraka hizi mkoa la kwa hivyo hii area ilikuwa colony. Sasa kama ilikuwa colony mm. wawezaje kuzungumzia protector protector wao wana. No. Sasa kutojua hili mm. ukija ukizungumza sana ukija ukitukulia ukitua kotini ukiekewa hiyo nyaraka hiyo tu kwa soma. Wewe wazungumza kama nani? Lakini si unaona sio kimwambia mtu tulia kwanza mm. haiendi hivyo mm-hmm. na mzungu amfanya haya kwa hikima yake. Wanaelewa? Kwa sababu kwenye ukurasa wa 4 wa Sir James Robertson's report your sessional paper number 9961 asema upande wa magharibi yani hakuna mpaka Asema derives from the 19th century treaty makers trying to define in as precise terms as possible that which did not exist even approximate. Kwa sema mpaka wa magharibi ambao ndio hii kwenda bara. Mm. Asema unatokana na waandishi wa mikataba au mapatano ya karne ya 19 kujaribu kueleza kitu kwa ufasaha kitu hakuna hata kwa kukisia. Hata wewe usema Sultan Hamud sijui wapi wewe kana hata hujiona hiyo ripoti. Sababu ukijua kitolewa hii ukurasa wa 4 utajiona kama leo basi mimi sikujua hivyo. Hata sababu unasema Sultan Hamud na huyu Mwingereza mwenyewe James Robert anasema hakuna mpaka upande huu. Nika taja kwamba ataka uelewevu wa hali ya juu sana. Sasa lakini kwenye mambo haya mm. ndio nikakwambia kuna watu ambao washatangulia. Mm. Bajulikana wao ndio authority kuhusu mambo haya. Mm-hmm. Mbone waja mtu asema tofauti na sisi. Hili ndio linalowaudhi wale ambao wanjikita wao ndio wajuao mambo haya. Sasa na huyu asemaye hasemi kwa sababu hakuokoa hata wewe sababu kuna wayaji wao mambo wakakusikia watakuteka na ndio pale utatiwa kona kijinga. Sasa mimi kama unshaka kwa asema orongo ndo hapa ala na sala. Ah mi wangu mimi ni hato wako. Hakuna. Mi ushahidi wangu ni huu weka wako. Sasa hapa hakuna vita hata wale waangalia wakati shauri. Ndio nikakwambia kuniunga mkono najua uwezi basi nipinge Mzangu ni saa 12 na dakika 36
tumalizia kipindi tafadhali shukrani zote ni kwa Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutujalia uhai afya na fursa ya kukutana tena baada ya muda tangu Ijumaa tulipoacha kisha mwalimu maguzo ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Shifa Online TV nyuma mitambo Java Nolo na upande ule uko Bragen Maina Tido Spencer baada ya jarudi kutokana na hali ambayo haikuweza kuepukika Mwanzangu tena sana mzee hapa na mimi Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasir kwa niaba ya wote na chukua fursa hii kuwashukuru nyote mlaacha shughuli zenu mkaketi kutu angalia na kutusikiza Matumaini yetu sote kwa jumla ni kwamba huwa manufaika mkiangalia kipindi hichi na shukrani zetu zaja kwa sababu bila nyinyi kipindi hichi hakuna lakini katika kipindi katika kuzungumza kwetu kama kuna jambo limekuudhi kwa namna moja au nyingine yoyote utusame sisi ni wanadamu na twakosa lakini kiwango Mwenyezi Mungu alichotujalia kujua ni haya tuliokueleza na waweza kutokubali waweza kutafiti we mwenyewe ukaweza kusoma ukaangalia ukweli uko wapi tuambiane Mungu inshallah atujalie tena hai afya na fursa tukutane tena kesho pia ni siku saa moja mpaka saa kama hizi tamati yetu na inshallah kila laheri jioni njema usiku mtulivu tukutane kesho inshallah asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum asalam asante sana asta karisa wa Mombasa shukran vile vile Ibrahim Mudibo asante sana ba mkwe Bukina vile vile Yusuf Hatibu asante kuna ndugu yetu hapa pia Said Sheikh asante sana uh, kati ya wale ambao bila shaka wameungana nasi katika kipindi mimi kwa upande wangu Jonathan Mwanzia uh, sina la ziada kwa niaba ya mwelekezi bila shaka wa kipindi hiki bwana Javan Olo uh, mwalimu Maguzo ambaye ni mkurugenzi